Assalamualaikum and hi everyone. Okay, for today's lesson, we are going to look at properties of quadrilaterals and the interior and exterior angles of quadrilaterals. Okay, so the following table they shows the types of quadrilaterals and their geometric properties. Type of quadrilateral, we have several types of quadrilateral that we are going to look at here with a with their number of axis of symmetry as well as their geometric properties. Okay, so the first one adalah rectangle. So, rectangle ini kita sebut sebagai, yang biasa kita sebut, so, segi empat, okay, segi empat, okay, uh, segi empat tepat, okay, segi empat tepat sebab dia punya sisi dan uh, dia punya length and width adalah uh, tidak sama panjang, okay, length dengan width dia tak sama panjang lah. Okay, so ada number of axis of symmetry dia ada dua, Okay, seperti awak tengok garis putus-putus dekat situ ada dua sebab bila kita kita hanya dapat dua lipatan yang akan dapat permukaan yang sama. Okay, and then geometric properties dia adalah opposite sides are parallel and of equal length. Contoh eh, saya remark dekat sini ini X, ini X dia sama-sama panjang dan dia adalah parallel dan dia sama panjang. All of its interior angles are 90 degrees. So, nampak tak petak ni dekat sini? Semua ini adalah 90 darjah okey 90 darjah sebab ini memang bersudut tegak the diagonals are are of equal length okey diagonals are of equal length and are bisectors of each other maksudnya okey kalau saya ada lukisan petak ni okey uh, ni kita ada tadi 90 darjah ini segi 4 tepat so diagonal means penjuru kan okey this one penjuru ini berjumpa dengan penjuru opposite dia yang ini so nampak ada diagonals kat sini diagonals ni maksudnya garis um, garisan penjuru dan dia kata diagonals ini juga adalah bisector okey bisector to each other apa itu bisector sektor. By sektor maksudnya dia adalah satu sektor yang membelah dua garisan lah. Okey, dua garisan. Contoh ini garisan X dan ini garisan Y kan tadi. Contoh ini X, ini Y. So I put here Y, Y kan contoh. So dia adalah by sektor kepada bahagian sebelah inilah. Okey, dia membelah. Bila dia belah tu dia dapat permukaan yang sama dekat sebelah inilah. Okey, so itu maksudnya by sektor. Okay, so untuk yang kedua adalah square. Square ini adalah segi empat sama sisi. Okay, dan segi empat sama sisi ni ada number of axis of symmetry dia ada empat. Tengok garisan putus-putus tu ada empat. So, dia punya geometric properties. All the sides are of equal length. Okay, semuanya sama. Kalau kita tengok dekat sini. If I have x, 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 x. Semua ini sama panjang. Okay. And then dia ada four number of axis of symmetry kan. Okay. Then geometric properties dia adalah all the sides are of equal length. The opposite sides are parallel. Okay. A parallel selari. All of its interior angles are 90 degrees. Sama macam uh, apa rectangle juga. Cuma beza dia adalah sisi dia sama. And the diagonals of equal length are perpendicular bisector. So kenapa perpendicular bisector? Kenapa tadi dia sebut bisector je dekat sini? Okey, contohnya saya ada segi 4. Okey, segi 4 ni nampak ni <laughs> sama sisi dekat sini. Okey. So tengok ni ni sama sisi kan? Alright. So Diagonal dia dekat sini. Dia kata diagonal tu adalah perpendicular bisector. Kenapa perpendicular bisector? Sebab dia bila dia uh, dia berjumpa dekat sini, okey, maka kalau awak nampak dia akan menghasilkan 90 darjah dekat bahagian ini. Semua ini 90 darjah. Okey, jadi ini 90 darjah. 90 darjah inilah yang disebutkan sebagai perpendicular. Sebab perkataan ini yang menyebabkan dia disebut sebagai perpendicular bisector sebab dia menghasilkan 90 darjah pada bahagian uh, intersection tu. Okay. Okay, let's look at parallelogram. Parallelogram ni adalah satu bentuk dia macam rectangle tapi dia mengiring. Okay, konsep dia lah. Okay, disebabkan dia mengiring ini dia tidak ada number of axis of symmetry zero. Okay, zero axis of symmetry. So, the opposite sides are parallel. You see, look at this one. I remark this one as X, X and ini adalah Y, Y. Nampak tak ada simbol anak panah tu? Itu adalah maksudnya menunjukkan dia adalah parallel. Okay, the opposite angles are equal. So, nampak ni ada garisan uh, double 
double line dengan single line Contohnya ini adalah A Ini pun adalah A Ini adalah B Ini pun nilai dia sama juga Dia bukan sudut yang sama Tapi nilai dia adalah nilai yang sama Okay nilai dia sama And dia kata diagonals dia adalah bisector of each other Bisector lah contohnya kita ada uh, Parallelogram kat sini We have this uh, sudut Sudut kan Okay so dia punya diagonal right here Okay dia adalah bisector of each other Okay sama macam rectangle tadi And then rhombus Rhombus ni pula macam square tapi dia mengiring kan Okay, beza rhombus dengan parallelogram Walaupun nampak sama tapi sebenarnya tidak sama Beza dia ada senang je Kalau parallelogram dia ada dua sisi Dia ada dua length uh, yang berbeza kan Tapi kalau rhombus semua sisi dia adalah equal length Sama semuanya Okay, cuma beza dia mengiring sahaja So the opposite sides are parallel lah Okay, opposite side parallel Ni sama nampak Dia sama dia punya Ni, cuma dia mengiring sana Okay So the opposite angles are equal Opposite angle konsep dia sama macam uh, Sama macam parallelogram Cuma beza dia dia sama kat sini Ah, uh, Sudut ni sama, sudut ni sama Sama juga Okay dan dia punya bisector Dia sebut juga diagonals are perpendicular bisector Sebab bila dia belah kat tengah-tengah ni Dia menghasilkan 90 darjah lah Kalau kita lukis betul-betul Kita memang dapat 90 darjah Macam mana nak kesan dia 90 darjah Awak ambil pembaris awak dapat tak L Ha, kalau L tu maksudnya memang 90 darjah okay? So seterusnya adalah trapezium Trapezium okay? uh, Trapezium dia tidak ada Axis of symmetry langsung zero Sebab dia, dia punya bentuk pun memang uh, Lain lah Dia tak ada permukaan yang Kalau kita lipat dapat permukaan yang sama Dia punya geometric properties adalah Only one pair of opposite sides is parallel Only one pair sahaja of Uh, opposite sides is parallel Contohnya yang inilah nampak ni Okay yang sebelah kanan ni tidak parallel Dia tidak selari Bila tidak selari tu macam ibarat uh, garisan yang tidak sehaluan Okay tidak sehaluan Alright so kite Kite ni uh, bentuk nama pun kite Dia macam bentuk layang-layang Okay bentuk layang-layang So dia hanya ada satu axis of symmetry Nampak dekat situ dia belah dekat tengah-tengah tu Okay dia ada two pairs of adjacent sides uh, Of equal length Adjacent sides Uh, of equal length So nampak Dia punya side dekat sini Atas ni Adjacent side dia Equal length One pair of opposite angle Is equal Okay Satu pasangan opposite angle Is equal Nampak ni dekat sini Ini equal Maksudnya nilai ini A Ini adalah Sama juga nilai dia A juga uh, Contoh macam tu lah Okay So one of the diagonals Is the perpendicular bisector Of the other Okay One of the diagonal Okay Is the perpendicular bisector of each other So kalau kita sambungkan perpenjuru ni Tengok ni perpenjuru ni dia akan dapat 90 dar darjah dekat situ Okay and one of the diagonal is the angle bisector of the angles of the vertices Okay maksudnya antara uh, bucu tersebut lah Okay dia angle bisector Alright so kita tengok dekat sini Okay Seterusnya kita tengok ini adalah daripada buku teks punya exploration Later you can review you punya buku teks Okay dia kata from the result of exploration activity 5 Okay it is found that ini yang sebenarnya kita nak tekankan The sum of the interior angles of quadrilateral is 360 Kalau dalam segitiga yang kita belajar Okay total interior angle dalam segitiga kalau A, B, C kita ada A tambah B tambah C kita ada 180 darjah. While dalam quadrilateral semua quadrilateral kumpulan quadrilateral tadi which is square, rectangle, kita ada trapezium, parallelogram, rhombus, kite. Okey itu semuanya dia punya total dekat dalam tu contohlah anything yang ada empat sisi kan dekat sini. Anything yang ada empat sisi semuanya total A, B, C, D semuanya adalah okay, total A tambah B tambah C tambah D adalah 360 darjah. Okey dari mana datang 360 darjah ni? 360 darjah ini dia datangnya uh, contohnya kan dia datang daripada konsep segitiga sebenarnya. Okey dia datang daripada konsep segitiga 
Okay so segitiga Kalau dalam segitiga kita ada 180 kan Cuba kita bahagikan ini menjadi segitiga So kita akan dapat Satu segitiga Dua segitiga Jadi bila one triangle Plus one triangle Kita akan dapat 360 degree Sebab dalam satu triangle kita ada Kita ada 180 degree Dalam satu lagi triangle kita ada 180 So total 360 Ataupun boleh menggunakan formula Okay, N minus 2 times 180. Sebab dia toh, dah tolak siap-siap untuk mendapatkan nilai segitiga. Sebab N, quadrilateral, nilai N dia 4 kan? 4, 4 sisi, tolak 2. Darab 180. So, tengok. Ni formula untuk cari uh, bilangan total interior angles untuk mana-mana poligon. So, ini kita akan dapat... 2 darab 180 kita akan dapat 360 darjah. So sebab itu ini adalah sum of interior angle of quadrilateral. Any quadrilateral. Okay. Any quadrilateral. Okay. So I hope you are clear on that. Kenapa dia boleh jadi 180, eh, 360. Sorry. Okay, so ini dah settle penerangan saya. The sum of an interior angle of a quadrilateral and its adjacent exterior angle is 180. Sama juga macam konsep uh, segitiga. Kalau kita ada ni, okay, uh, dalam, kalau kita ada, okay, quadrilateral, konsep dia, contohnya saya ada X dengan Y kat sini, X tambah Y sama dengan 180 ini adalah interior, ini adalah exterior, ok so ini awak kena tahulah basic dia, ok, done for the second properties and then, the opposite angles in a parallelogram of rhombus of or parallelogram or rhombus are equal, ini kita dah tengok tadilah di mana kalau dia ada parallelogram and rhombus, ini parallelogram Okey, dia punya sudut lawan dia sama. Ah, sudut lawan dia sama, okey. So, contohnya ini B, ini C, D. So, A sama dengan B, C sama dengan D. Sama juga macam rhombus, okey. So, this one done. Alright, so properties ni pun ada tertulis dekat sini. Ini adalah contoh example 5 ni. In each of the following diagram, PST is a straight line. Calculate the values of X and Y. So, kalau tengok dekat sini, nak dapatkan nilai X ini, dia tolakkan. Yang ini, ini menggunakan konsep straight line. So, ini adalah 180 tolak dengan 100. So, terus dapat 80 Uh, degree, ok and then nak dapatkan Y of course lah dah dapat nilai X tadi kan dah dapat nilai X tadi dekat sini so nilai X tadi maka kita boleh tolakkan terus 360 tolak 145 tolak 52 tolak 80 dekat sini so maka dapatlah nilai Y 83 degree dekat sini, ok itu untuk dapatkan nilai A, nilai B pula kalau kita tengok dekat sini nak dapatkan X tambah Y ok X dengan Y alright dia kata Calculate the values of X and Y. Alright, so dekat sini kita tahu ini adalah ini adalah paralelogram sebab ini adalah satu yang sama. Dia tak sama tapi dia paralelogram lah. Okay, paralelogram dia kata sudut lawan dia adalah sama. Bila sudut lawan sama maka nilai X straight forward dapat 42. Dan nilai Y pula dah dapat X ni kan. X 42 maka Y terus dapat 180 tolak 42 dapatlah 138. Okay, so I hope you are clear on that part. Alright, so seterusnya kita nak tengok, okay, self-practice 9.3b. Okay, so we have this quadrilateral, okay, quadrilateral punya shape. Asalkan empat sisi, semuanya quadrilateral. So, kita pegang kepada basic concept of quadrilateral total untuk semua uh, angle dalam untuk quadrilateral adalah 360 darjah. Total dia memang 360 darjah dan dia punya... Um, interior and exterior angle tu okay, adalah 180 sama macam triangle. So, dia kata in the diagram, okay, PQT is a straight line. PQT is a straight line. Nampak? Bila ada straight line, adalah tu nilai yang sama dengan 180. So, calculate the value of X. So, calculate the value of X. So, X ni, kita nak dapatkan nilai X ni, of course lah, we need to find out this one first, kan? Dapatkan nilai dekat sini dulu berapa. So, yang ini kita assume lah. Kita letak ini sebagai Y contohnya. 
Okay, kita letak sebagai Y. So, first thing first, we have to find Y. Memang kita nak cari X. Tapi, kita kena buat Y dulu untuk kita dapatkan nilai sudut ini yang hilang. Ini missing missing angle. So, we want to find the Y. Okay, we want to find the Y. Y is, uh, tolak terus. 360 tolak 115 tolak 118 tolak 68. So, kita dapat Y sama dengan... Okay, so kalau kita buat kat sini 360 tolak dengan 115 minus 118 Okay, minus 68 So we are getting 59 degree So 59 degree is the value right here Okay, 59 degree Okay, so itu adalah 59 degree So kita tak habis lagi, kita nak cari X So, in order for us to get the value of X, so X is equal to 180 degree minus 59 tadi kita dapat kan. So, X is equal to 180 minus 59. So, we are getting 121. Logik lah sebab dia tengok ni, dia melebihi nilai 90 darjah. Dia mencakah ke sini, nampak? Ah, Logik, logiknya ada dekat situ, okay? So, kita dah dapat nilai ini. Alright, so seterusnya kita tengok pula soalan nombor 2, ini jawapan untuk X tadi eh Ok, seterusnya kita nak tengok um, example number 2 Ok, in the diagram, ok, A, B, C and D, E, F A, B, C and D, E, F are straight line, ok Dia adalah straight lines So, calculate the values of X and Y. Okay, calculate the values of X and Y. So, we have X and Y right here. Okay, so, look at this one. You have this one, symbol ni, 90 degree. Okay, kita tahu kalau quadrilateral kan. Okay, quadrilateral. This one, kita nak cari sudut X ni. Of course, we need to find out... Ni, menggunakan straight line. So, direct je dapat nilai X sama dengan 180 tolak 96. Okay, 180 tolak 96, you akan dapat 84 degree. Okay, dekat sini. 84 degree. Alright, so dah dapat 84 degree, dah settle nilai X. Senang je. Okay, lepas tu dah dapat 84 degree kan? Now you have to find out why. So, ini tak cukup lagi. Ah, Ingat eh, ini tak cukup lagi. So, macam mana kita nak cukupkan? So, this one, kita anggaplah ini sebagai Z. Anggap dia sebagai Z. So, Z sama dengan 180 tolak 84. Okay, 180 tolak 84. Okey, dia adalah 96. Okey, Z adalah 96 degree. Ini bukan yang kita nak cari. Kita nak cari Y sebenarnya. So, ini adalah nilai Z. So, kita dah dapat nilai Z tadi. Maka kita dah boleh tolak semua dan dapatkan nilai Y. Y sama dengan 360. Okey, tolak dengan 96. Tolak dengan 90. Ha, mana saya dapat 90? Sebab dia ada bagi simbol petak ini kan. Ha, ini maksudnya 90 darjah. Mesti tahu. And then tolak lagi dengan 84. Nilai X yang kita dah dapat tadi. So Y kita sama dengan 360 tolak dengan 96 tolak dengan 90 tolak dengan 84. Okey tolak dengan 84. So, kita pun akan dapat 90 darjah. Eh, kena 90 darjah eh. Dia punya tu sebenarnya 90 darjah. Betul ke saya tolak tu? 84. Okay. So, dapatlah 90 darjah. Okay, 90 darjah. Alright. Okay. So, itu untuk um, example melibatkan uh, basic sahaja dahulu okey so untuk next lesson okey kita akan tengok untuk problem solving involving properties of quadrilateral okey involving properties of quadrilateral i hope you understand this uh, this lesson okey and if you have problem you can okey discuss with me okey and ask me okey uh, how to uh, how to do certain question that you don't understand okey so that's all 
thank you very much for watching okay